Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Voltusa. In dem heutigen Video häkeln wir gemeinsam so einen kleinen Mond. Das könnt ihr prima als Schlüsselanhänger verwenden zum Beispiel. Aber es macht sich auch hervorragend wirklich für kleine Mobiles. Ne? Da könnt ihr verschiedene Mobiles gestalten mit so einem kleinen Mond dabei. Das ist wirklich mega niedlich. Wenn ihr noch neu hier seid auf meinem Kanal, freue ich mich, wenn ihr diesen abonniert. Es ist völlig kostenlos und wenn ihr noch diese kleine Glocke oben aktiviert, dann verpasst ihr auch keine weiteren Anleitungen mehr. Um einen solchen Mond zu häkeln, verwenden wir Baumwolle 50 Gramm auf 170 Meter, eine Häkelnadel mit 2 mm Stärke, ihr braucht dann noch eine Nadel und eine Schere sowie ein bisschen Füllwatte. So, das wird alles an einem Stück gehäkelt. Wir beginnen von hier innen und häkeln nach außen. So, ich habe mir hier jetzt wieder so ein schönes hellgelb geholt. Wir starten das Ganze mit einem Fadenring und häkeln in diesen sechs feste Maschen hinein. So, sechs Stück, dann macht er den Finger raus und zieht euch den Fadenring zu. So. Es geht jetzt weiter mit unserer nächsten Runde und in der verdoppeln wir jede Masche. Das bedeutet, wir häkeln in jede Masche immer zwei feste Maschen hinein und kommen dann auf eine Maschenanzahl von insgesamt zwölf hier. So, habt ihr das jetzt geschafft, holt ihr euch jetzt einen runden Markierungsfaden. Hier reicht einfach so ein anderer Schnipsel. Oh, der ist jetzt noch ein bisschen lang, so circa 10 cm reichen hier schon. Und den legen wir uns jetzt hier in das Häkelstück so ein. Der markiert uns jetzt jede weitere Runde. Es geht jetzt weiter mit unserer nächsten Runde. Und auch in dieser verdoppeln wir nun jede Masche. Also wie eben schon immer zwei feste Maschen in eine Masche hinein und da kommen wir auf insgesamt 24 feste Maschen in dieser Runde. So, jede verdoppeln. So habt ihr diese Runde geschafft und seid an eurem Markierungsfaden hier wieder angekommen. Holt ihr euch diesen von hier hinten und klappt ihn euch einfach einmal über das Häkelstück drüber. So, das machen wir jetzt nach jeder Runde, den klappen wir uns einfach immer hin und her. Ja? So, es folgt jetzt eine Runde je eine feste Masche. Also wir häkeln jetzt überall hier einfach eine feste Masche hinein. Habt ihr diese Runde hier auch beendet, geht es jetzt weiter mit unserer nächsten Runde und in dieser verdoppeln wir wieder jede Masche. Also wir häkeln wieder immer in jede Masche zwei feste Maschen hinein, dass wir jede Masche hier quasi verdoppeln. Ja? Wir kommen dann auf eine Maschenanzahl, äh, Maschenanzahl von insgesamt 48 jetzt. Da ist auch diese Runde beendet, folgt jetzt wieder eine Runde je eine feste Masche. Also wieder überall nur eine feste Masche hinein. Ist auch diese Runde dann geschafft, geht es jetzt weiter mit unserer letzten Runde und in dieser verdoppeln wir wieder jede Masche. So, also hier überall wie die ganze Zeit, also immer zwei feste Maschen in eine. Ne? Also jede Masche wird jetzt hier verdoppelt. Habt ihr dann hier diese Runde auch beendet, beenden wir das Häkelstück jetzt mit einer Kettmasche in die nächste Masche. Und jetzt lasst ihr hier wirklich ein gutes langes Stück Faden. Das brauchen wir noch, um das Ganze noch zusammen zu, äh, zusammen zu nähen. So, jetzt ziehen wir uns einmal hier die Schlaufe durch. So, diesen Markierungsfaden, den könnt ihr jetzt ruhig rausziehen. Es ist jetzt auch ganz normal, dass das so wellig komplett schlimm aussieht. Ne? <lacht> diesen Anfangsfaden hier, den könnt ihr euch einfach so ein bisschen eindrehen und so nach innen legen. Und jetzt schauen wir, wo hier unser, also unser Faden endet, ne? unser letzter Arbeitsfaden. Und genau an dieser Stelle klappen wir das Häkelstück jetzt einmal links auf links aufeinander so dass wir nur die schöne Seite außen haben und dann erkennt ihr direkt schon diese typische Mondform. Ne? So, da holen wir uns unsere Nadel jetzt dabei. 
So. Und jetzt nähen wir hier entlang das ganze Stück zu. Ich mache das jetzt so, dass ich jetzt hier komplett rumnähe und ungefähr hier so noch so zwei Zentimeter ungefähr noch offen lasse und das Ganze dann mit der Füllwatte ausstopfe. Ne? Achtet hier drauf beim Zusammennähen natürlich, dass ihr durch beide Teile hier komplett durchgeht. Ne? So. Jetzt könnt ihr hier Masche für Masche das Ganze zusammennähen halt. So, bis hierhin ungefähr und dann stopfen wir das noch mit Füllwatte aus. So, hier sieht man es jetzt ganz gut. Ich habe jetzt hier weiter das Ganze zusammengenäht. Und wenn ihr dann noch hier so ungefähr so eine breite Öffnung habt, dass ihr gerade noch den Finger ein bisschen reinbekommt, dann fangen wir an, das Häkelstück hier kräftig mit Füllwatte einmal auszustopfen. Ist das geschafft, dass das alles schön ausgefüllt ist? Nähen wir hier natürlich auch noch unseren Rest hier zusammen. Ne? Wenn ihr dann hier ganz am Schluss angekommen seid, könnt ihr das Ganze noch verknoten. Ich mache das so, dass ich hier einmal einsteche. Da haben wir hier noch diese kleine Schlaufe. Jetzt gehen wir mit der Nadel hier einmal so durch. Da haben wir direkt hier so einen kleinen Knoten schon. Ne? Und dann könnt ihr prima den restlichen Faden hier vernähen. Einfach einmal durchstechen. Irgendwo raus, das ist völlig, völlig egal. Rest abschneiden und fertig ist unser kleiner Mond. Es ist wirklich zuckersüß, ganz schnell gehäkelt, äh, macht sich fantastisch an, wirklich an so Mobiles. Ne? Ze zeige ich euch auch mal noch Bilder auf Instagram und so. Dort könnt ihr mich natürlich gerne wieder verlinken, wenn ihr wollt. Ne? Mit euren Fotos, immer fantastisch. Vielen Dank. Jo. Und dort werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Bilder demnächst einstellen, ähm, wo ihr das dann Ganze mit dem Mobile zusammen kombiniert seht. So, da haben wir letztes Mal diese kleinen Sterne noch gemacht. Wer das Video noch nicht kennt, das findet ihr in meiner Playlist, ne? hier auf meinem Kanal. So, und dann sieht das wirklich ganz fantastisch aus, wenn man das miteinander so kombiniert. Ne? Das war heute mal wieder eine kleine Häkeleife zwischendrin, was ganz kurzes, knappes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich schon auf jeden Fall aufs nächste Mal. Tschüss!